catch them all <laughs> వేల సంవత్సరాల నుండి నీటి వరకు మన దేశం వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిన దేశం వ్యవసాయం చేయాలంటే సాగునీరు పుష్కలంగా లభించాలి అప్పుడే అక్కడ వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందుతుంది మన దేశంలో ఎన్నో జీవనదులు వరద నదులు ఉన్నాయి వాటి నుండి ప్రజలకు పుష్కలంగా నీరు లభిస్తుంది ఇన్ని నదులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజలకు సాగు చేయడానికి కాదు కనీసం తాగడానికి కూడా నీరు లభించిన ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అలాంటి ప్రాంతాల్లో ఒకటి నేటి మన తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశంలోనే పొడవైన నది గోదావరి నది ఈ నది తెలంగాణ గుండా ప్రవహించినా కూడా అక్కడ ప్రజలు ఎంత శ్రమ పడినా కావలసిన నీళ్లు దొరకడం లేదు ఈ సమస్యను రూపుమాపడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం నీళ్లు నిధులు నియామకాల విషయంలో వివక్ష చూపుతున్నారని ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని పోరాటం చేసి సాధించిన రాష్ట్రమే తెలంగాణ తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక ప్రభుత్వం మొదటిగా నీటి సమస్యపై దృష్టి పెట్టింది గోదావరి నది తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి ప్రవహిస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం దక్కన పీఠభూమి పరిధిలో ఉండడం వల్ల భౌగోళికంగా గోదావరి నది చాలా లోతుగా ప్రవహిస్తుంది అంతకు ముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్మించిన ప్రాణహిత చేవెళ్ల ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును కొత్త ప్రభుత్వం రీడిజైన్ చేసి రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా నీటిని వినియోగించుకోవాలనుకుంది దాని పేరే కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కోసం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారు నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి శ్రీ హరీష్ రావు గారు చాలా కృషి చేశారు దాని ఫలితంగానే రెండు వేల పదహారులో కన్నేపల్లి వద్ద ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు ఈ ప్రాజెక్టును వ్యాప్కో సంస్థ నిర్మిస్తుంది ప్రాజెక్టును మొత్తం ఏడు వింకలుగా విభజించారు లింక్ వన్ గోదావరి నదిలో ప్రాణహిత నది కలిసిన ప్రాంతంలో మేడిగడ్డ వద్ద ఒక బ్యారేజీని నిర్మించారు దానిలో చేరిన నీటిని గ్రావిటీ కెనాల్ ద్వారా కన్నేపల్లిలోని పంప్ హౌస్ను ఉపయోగించి అన్నారం వద్ద నిర్మించిన బ్యారేజీలోకి ఆ నీటిని తరలిస్తారు అన్నారం బ్యారేజీలోకి చేరిన నీటిని తిరిగి సుందిళ్ళ బ్యారేజీలోకి సుందిళ్ళ బ్యారేజీలో చేరిన నీటిని తిరిగి శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి రిజర్వాయర్లోకి ఆ నీటిని పంపిస్తారు ఇక్కడతో ప్రాజెక్టులోని లింక్ వన్ పూర్తవుతుంది తరువాత లింక్ టూ ఎల్లంపల్లి రిజర్వాయర్లోకి వచ్చిన నీటిని కొంత దూరం కాలువల ద్వారా పంపించి అక్కడ నుండి పది మీటర్ల విడవలుపు గల రెండు సొరంగాల ద్వారా ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవున నీటిని పంపిస్తారు అలా పంపించిన నీటిని మేడారం రిజర్వాయర్కి తరలిస్తారు అది నిండిన తర్వాత అక్కడ నుండి మిడ్మానేరు రిజర్వాయర్కి నీటిని తరలిస్తారు ఇక్కడతో లింక్ టూ పూర్తవుతుంది నెక్స్ట్ లింక్ త్రీ మిడ్మానేరు రిజర్వాయర్ నిండిన తర్వాత నీటిని అక్కడ నుండి రెండు కాలువల ద్వారా తరలిస్తారు ఒక కాలువ ద్వారా మలక్పేట రిజర్వాయర్లోకి నీటిని నింపి అక్కడ నుండి అప్పర్ మానేరుకు నీటిని తరలిస్తారు అప్పర్ మానేరు నిండిన తర్వాత ఇస్సాయిపేట్ దాని తర్వాత అమర్లబండ భూంపల్లి గుజ్జర్ కటేవడి రిజర్వాయర్లను లింక్ త్రీలో నింపుతారు లింక్ త్రీ ఇక్కడతో పూర్తవుతుంది నెక్స్ట్ లింక్ ఫోర్ మిడ్మానేరు నుండి వచ్చిన రెండో కాలువ ద్వారా అనంతగిరి రిజర్వాయర్ను నింపుతారు అక్కడ నుండి ఇమామాబాద్ రిజర్వాయర్ ఆ తర్వాత శ్రీ కొమరవేలు మల్లన్న సాగర్లో ఆ నీళ్లు కలుస్తాయి మల్లన్న సాగర్ నుండి రెండు కాలువలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఒకదాని నుంచి శ్రీ కొండ పోచమ్మ రిజర్వాయర్లోకి నీటిని నింపి ఆ తర్వాత షామీర్పేట రిజర్వాయర్లోకి పంపుతారు ఇక్కడతో లింక్ ఫోర్ పూర్తవుతుంది నెక్స్ట్ లింక్ ఫైవ్ మల్లన్న సాగర్ నుండి చిన్న కాలువ ద్వారా గంధమండ రిజర్వాయర్ మరియు బసవపురం రిజర్వాయర్లను నింపుతారు ఇక్కడతో లింక్ ఫైవ్ పూర్తవుతుంది నెక్స్ట్ లింక్ సిక్స్ మల్లన్న సాగర్లోని రెండవ కాలువ ద్వారా మంజీర నదిలోకి ఆ నీటిని తరలిస్తారు అక్కడ నుండి నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటిని తిరిగి గోదావరి నదిపై ఉన్న శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులో కలుపుతారు ఇక్కడతో లింక్ సిక్స్ పూర్తవుతుంది నెక్స్ట్ లింక్ సెవెన్ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులో చేరిన నీటిని వివిధ కాలువల ద్వారా చెరువులు చిన్నపాటి రిజర్వాయర్లను నింపుతారు ఇక్కడతో మొత్తం ఏడు లింకులు పూర్తవుతాయి తెలంగాణ ప్రాంత నీటి కష్టాలు ఈ ప్రాజెక్టుతో తెరతాయని తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు భావిస్తున్నారు దీనివల్ల సుమారు ఇరవై జిల్లాలకు తాగు మరియు సాగునీరు అందిస్తామని అధికారులు చెప్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా రోజు రెండు టీఎంసీల నీటిని లిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఒకవేళ భవిష్యత్తులో అదనంగా నీరు కావాల్సి వస్తే రోజుకు మూడు టీఎంసీలు లిఫ్ట్ చేసేందుకు గాను సివిల్ వర్క్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఉంచారు ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేకతలు గోదావరి ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో నీటిని పంపు చేస్తారు గోదావరి నది సముద్ర మట్టానికి కేవలం వంద మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది 
ఆ నీటిని వినియోగించుకోవాలంటే దాన్ని సుమారు ఆరు వందల మీటర్ల ఎత్తికి విప్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాలవల మార్గంలో కొండలు రావడంతో పది మీటర్ల వెడల్పు సొరంగాలు తవ్వారు ఇవి సుమారు రెండు వందల ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ఉన్నాయి ఏషియాలోనే అత్యధిక కెపాసిటీ కలిగిన మోటార్లను ఈ ప్రాజెక్టులో వాడారు ఒక్కో మోటారు నూట ముప్పై తొమ్మిది మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగినవి మొత్తం ఏడు మోటార్లు ఈ ప్రాజెక్టులో వినియోగించారు ఈ ప్రాజెక్ట్ నిమిత్తం మొత్తం పదిహేడు సబ్ స్టేషన్స్ ని నిర్మించారు ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యాలు ప్రతి ఏటా వృధాగా పోతున్న వేల టిఎంసీల నీటిని వినియోగించుకోవాలనుకోవడం మొత్తం కెపాసిటీ రెండు వందల ముప్పై టిఎంసీలు సాగు మరియు తాగునీటి అవసరాలకు మొత్తం నూట అరవై టిఎంసీలను వినియోగించుకోవాలనుకుంటున్నారు కొత్తగా ఇరవై లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు మరియు ఇరవై లక్షల ఎకరాలకు ఆయకట్టు స్థిరీకరణకు ఉపయోగం ఉంటుంది హైదరాబాద్ ప్రజల దాహార్తిని తీర్చడానికి ముప్పై టిఎంసీలు మరియు పారిశ్రామిక అవసరాలకు పదహారు టిఎంసీలు రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఇరవై ఆరు వేల చెరువులు నింపడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు భూగర్భ జల నీటి మట్టాన్ని పెంపొందించాలనుకోవడం కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం ప్రాజెక్ట్ వ్యయం సుమారు ఈ ప్రాజెక్టుకు ఎనభై వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలుగా అంచనా వేశారు దానిలో కొంత మొత్తం నుండి వివిధ బ్యాంకుల నుండి అంటే సుమారు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు రుణం తీసుకున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా కల్పిస్తే ప్రాజెక్ట్ వ్యయం మొత్తం కేంద్రం భరించాల్సి ఉంటుంది ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా కోసం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చాలా తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుని ఇరవై ఒకటి జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించారు దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ నరసింహన్ గారు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ గారు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు ప్రాజెక్ట్ అంచనాలను చేరుకుని ప్రజలకు నీటి కష్టాలను తీర్చాలని మనం అందరం ఆశిస్తాం జై హింద్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి